ஸ்டார்ட் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் உங்கள் ஹெச்கே வித் பிரபாகர் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு பெரிய சைட்டில் இருக்கோம் அந்த சைட்டில் வந்துட்டு இப்போ வந்து பேஸ்மெண்ட் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அண்ட் அந்த பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் காலம் அண்ட் அதனுடைய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் அப்புறம் அதனுடைய ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இங்கே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உடன் டைப் ஃபார்ம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு உடன் டைப் ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் காலம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் அது போக வந்துட்டு ரெக்டாங்குலர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் அதெல்லாமே தெரியவை பார்க்கலாம் அண்ட் பார்க்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து ரெக்டாங்குலர் காலம் இல்லையா அந்த ரெக்டாங்குலர் காலத்துடைய டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி எம்எம் டூ எயிட்டி எம்எம் அண்ட் லென்த் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி எம்எம் அண்ட் இதுதான் ஓவரால் காலமுடைய டைமென்ஷனு அண்ட் இங்கே வந்து ஸோ இந்த 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 காலமுடைய கிளியர் ஃபோர் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு இந்த இடம் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் அண்ட் இந்த இடம் ஃபார்ட்டி எம்எம் வரும் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக காலம் பற்றி சொல்லியாச்சு அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ராடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அரௌண்டு இது ஃபுல்லாகவே மெயின் ராடு தான் அண்ட் அந்த மெயின் ராடுடைய இந்த கார்னரில் மட்டும் டுவெண்ட்டி எம்எம் டா ராடு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இடையில் இருக்கக்கூடிய ராடில் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ராடு இப்போ இதெல்லாம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இது டுவெண்ட்டி எம்எம் ராடில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய லேட்டர் டைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா எயிட் எம்எம் ராடில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இப்போ இப்போ ராட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ராட் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்த்துச்சு அண்ட் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேசிங் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆகிடுவோம் இப்போ ரெண்டு லேட்டர் டைஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசிங் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் இந்த இது தான் ஆக்சுவலி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கு அண்ட் ரெண்டு டா ரெண்டு ராடுக்கு இருக்கக்கூடிய சென்ட் டு சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லுவாங்க அண்ட் அதுவும் இருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கூடிய ஃபார்ம் ஒர்க் பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் அண்ட் இதுதான் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கினுடைய பேட்டர்ன் அண்ட் இது இந்த சைடு ரெண்டு சைடு இருக்குது பாருங்கள் இது ரெண்டு சைடு இருக்கிறதுக்கு பேர் பாருங்கள் வேர்டிக்கல் பிளேட் அண்ட் இந்த வேர்டிக்கல் பிளேட் எதுக்காக அப்படின்னா இதுதான் உங்களுடைய காலமுடைய ஷேப்பை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இதுக்குள்ள இந்த பிளேட் வைக்கிறதுக்குள்ள பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயில் மிக்ஸ் அண்ட் ஆயில் வந்து இந்த லேயரில் வந்து கோட் பண்ணுவாங்க அது எதுக்காகனா ஃபார்ம் ஒர்க் ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த உங்களுடைய கான்கிரீட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து எதுலேயுமே இது வந்து ஒட்டி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் குறிப்பாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து இந்த இந்த கட் கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது டை கிளாம்பிங் சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த டை கிளாம்பிங் எதுக்காகனா இந்த ரெண்டு பிளேட் ரெண்டு வேர்டிக்கல் பிளேட் வந்து அகண்டு அகண்டு போகாமல் இருக்கிறது கண் கண் நம்ம கான்கிரீட்டிங் பண்ணுறப்போ இது வந்துட்டு எந்த டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யோக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த யோக்குமே எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எதுக்குன்னா இந்த கரெக்டாக நமக்கான காலமுடைய சைஸ் வந்து கரெக்டாக வர்றதுக்காக அப்படின்றதுக்காக அண்ட் இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து யோக்கு இது இது இன்க்ளைண்ட் ஸ்டெப்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த இன்க்ளைண்ட் ஸ்டெப்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வெர்டிகுலர் பிளேட் வந்து சாஞ்சராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த இன்க்ளைண்ட் ஸ்டெப்பை பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது கூட தான் இது ஒரு பிளேட் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த பிளேட்டுக்கு பேர் சோல் பிளேட்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் ஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸோ நாங்கள் தேவையான தகுந்த மாதிரி இன்க்ளைன் டெஸ்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுமே எதுக்காக அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து என்னோடய ஃபார்ம் ஒர்க் கரெக்டாக இருக்கணும் கான்கிரீட்டிங் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்னால எந்த டேமேஜும் வந்துச்சு ஸோ சின்ன சின்ன ஒரு ஷேக் வந்துட்டாலும் நம்மளுடைய காலமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஷேப் வந்து மாறிடும் அண்ட் அது வந்து நம்மளுடைய ஃபர்தராக பில்டிங் வந்து கன்சிக் பண்ணும்போது ரொம்ப அட்ராக்ஷனை உண்டாக்கும் இதுதான் வந்து ரெக்டாங்கில் ஃபார்ம் ஒர்க்கூடிய விஷயம் அண்ட் இதில் எப்படி ஆயில் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு வீடியோ சின்ன கிளிப்பிங் இருக்குது அண்ட் அது போக வந்துட்டு எப்படி வந்து இந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றது தனி சின்ன கிளிப்பிங் இருக்குது அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றி நிறைய பாருங்கள் அண்ட் இதன் ஷைனியாக படிக்கிறேன்